পরম করুণাময় প্রভুর নামে শুরু করছি সুফিজম বিডি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম আপনাদের সাথে আছি আমি ডি এম রাহাত এক ভাই প্রশ্ন করেছেন যে মানুষ মরার কতদিন পর আবার দুনিয়াতে আসে এবং ততদিন কোথায় থাকে আরেকটা কথা শুনতে পাই মরার পর নাকি কুকুর বিড়াল হয়ে দুনিয়াতে আসতে হয় এই কথা সঠিক কিনা জানতে চাই এই ভাই যে প্রশ্নটি করেছেন সেই প্রশ্নটি মূলত জন্মান্তরবাদের এই বিষয়টি অত্যন্ত বিতর্কিত একটি বিষয় যেহেতু আমরা সুফি মতবাদে বিশ্বাসী বা সুফি ধারায় আমাদের সকল সাধনা এবং কার্যক্রম তাই এখানে ইসলাম বিশেষভাবে জড়িত আর যেহেতু এখানে ইসলাম জড়িত সেহেতু এই বিষয়ে যে বিতর্ক রয়েছে সেই বিতর্ক আমি এড়াতে চাচ্ছি কারণ দলিল ভিত্তিক আলোচনা করতে গেলে কথা অনেক বেড়ে যায় আর দলিল দিয়ে কাউকে বোঝানো যায় না যে যেটা বিশ্বাস করছে সে সেটাই গ্রহণ করছে দলিল হচ্ছে শুধু শুধু একটা বিতর্ক সৃষ্টির মাধ্যম ছাড়ার কিছুই না যখনই বিতর্ক করার ইচ্ছা হচ্ছে তখনই মানুষ দলিল চাচ্ছে আরেকটা আছে যে সত্যকে গ্রহণ করার জন্য দলিল চাওয়া সেই বিষয়টা আলাদা তবে এইসব ক্ষেত্রে মানুষ সত্যকে গ্রহণ করার জন্য নয় বরং বিতর্কের জন্য দলিল চায় তাই আমি দলিল ভিত্তিক আলোচনাটা বাদ দিতে চাচ্ছি তারপরও যেহেতু এই ভাই প্রশ্ন করেছেন তার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছি জন্মান্তরবাদ মূলত একটি সঠিক ধারণা এটাকে ধর্মীয় গণ্ডিতে আবদ্ধ করার কিছু নেই মানুষ যে ধর্মেরই হোক না কেন জন্মান্তরবাদের প্রসেসিংয়ের মধ্যেই তাকে আসতে হবে এবং তাকে এটা মানতে হবে যদি সে এটা না মানে তাহলে সে নিজের ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও সে তার স্রষ্টার প্রতি একটা অভিযোগ দাঁড় করছে যেটা সে নিজেও জানে না কিন্তু সে বলছে আমি কোনো অভিযোগ করছি না কিন্তু ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় হোক সে স্রষ্টাকে দোষারোপ করছে সেটা কিভাবে যে দুনিয়ার সমস্ত মানুষই যদি সমান হয়ে থাকে তাদের পূর্বে যদি কোনো কর্ম না থেকে থাকে তাহলে কেউ রাজার ঘরে কেউ ভিকারির ঘরে কেউ বা জন্মান্ধ কেন হবে নিশ্চয়ই এর পেছনে কোনো কারণ আছে অনেকেই বলে থাকেন যে এটা পরীক্ষার জন্য যদি পরীক্ষার জন্য হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই প্রশ্নপত্র সবার এক হওয়া উচিত একই হলে একই বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়ার সময় অবশ্যই এক একজনের জন্য এক এক রকম প্রশ্ন হয় না যদি এক এক রকম প্রশ্ন হয় তাহলে আমরা বলি যে প্রশ্ন করেছে সে ভালো না বা সেই শিক্ষক যদি ক্লাসে এক একজনকে এক এক রকম প্রশ্ন করে আটকায় বা পানিশমেন্ট দেয় তখন আমরা বলি যে স্যার এখানে পার্শিয়ালিটি করতেছে এই জন্য কাউকে সহজ প্রশ্ন কাউকে কঠিন প্রশ্ন করতেছে তো যদি স্রোস্টাও এই রোগ করে থাকেন তাহলে আমরা তো তাকে সেই অভিযোগই করছি কিন্তু বলছি না আমরা তাকে নিয়ে কোনো অভিযোগ করছি না যদি আমরা সবাই সমানই হয়ে থাকি আমরা যদি কোনো পাপ না করে থাকি তাহলে আমাদের সবাইকে রাজার ঘরে পাঠাক তারপরে দেখা যাক যে কে কেমন কর্ম করে অথবা কাউকে গরিব ঘরে সবাইকে গরিব করে বানাক দেখা যাক কে কর্ম করে বড় লোক হতে পারে কিন্তু তেমনটা হচ্ছে না যে আবার যে জন্মান্ধ সে কী এমন দোষ করলো যে তাকে জন্মান্ধ করা হলো যদি তাকে পরীক্ষা নেওয়ার জন্য বলা হয়ে থাকে তাহলে কেন তাকে পরীক্ষা অন্যকে চোখ দিয়ে পরীক্ষা নিচ্ছেন আর তাকে চোখ ছাড়া পরীক্ষা নিচ্ছেন না এরকম হওয়ার কথা না আবার বলে বাবা মার পরীক্ষার জন্য বাবা মার পরীক্ষা বাবা মার চোখ কানা হোক সন্তানের চোখ কেন কানা হবে সে কি করছে সে তো নিষ্পাপ যেহেতু তার পূর্বে কখনো জন্ম হয়নি যদি পূর্বে জন্ম না হয়ে থাকে তাহলে এখানে এটা পরীক্ষার বিষয় না মূলত এখানে একটা অবিচারই করা হচ্ছে এমনটাই আসে স্বাভাবিকভাবেই কিন্তু মানুষ ধর্মান্ধ হওয়ার কারণে বা ওই স্রষ্টাকে নিয়ে সেভাবে মন্তব্য করতে পারে না বিধায় কারণ তারা মনে করে যে যেহেতু গত জন্ম ছিল না আর স্রষ্টা তাদের পাঠিয়েছেন সেহেতু স্রষ্টা তো কোনো ভুল করতে পারেন না হয়তো তারা এই বিষয়টা বুঝে না কিন্তু দুনিয়াদারের কোনো বিষয়ে যখন এরকম ঘটনা ঘটে তারা কিন্তু ঠিকই বিষয়টা বুঝে এবং বলে আমি কিন্তু এটা বুঝি আমার সাথে পার্সিয়ালিটি হচ্ছে এক চোখ পানা হচ্ছে বা একটা ভেদাভেদ হচ্ছে অবিচার হচ্ছে এবং স্রষ্টার বেলায় সেটা বলতে সাহস পায় না বিধাই বলে না তাছাড়া আর কিছু না তো এখন বিষয় হচ্ছে যদি এরকম হয়ে থাকে তাহলে এটা অবিচারী এটা সাধারণ জ্ঞানী এটা বোঝা যায় যত কোরআন হাদিস বা যত দলিল বা যত বেদ গীতা যাই বোঝানো হোক না কেন এটা মানুষের বোঝার কথা ছিল না কিন্তু ওই যে মানুষ একটা বিষয়ের উপর বিশ্বাসী তাই সে যা পাচ্ছে তাই বিশ্বাস করছে যখন বলা হচ্ছে অমুক জায়গা থেকে দলিল দিলাম অমুক জায়গা থেকে দলিল দিলাম তখন তারা মেনে নিচ্ছে 
দলিলের ভিতরও যে আরও কত ছোটখাটো বিষয় রয়েছে সেগুলো তো তারা বুঝতে পারতেছে না তাই তারা অন্ধের মতো সেগুলো বিশ্বাস করছে যাই হোক সেটা মানুষের বিশ্বাসের ব্যাপার আর আমি সেই বিষয়ে আলোচনা করতেও চাচ্ছি না আমার যে আলোচনার বিষয় ছিল সেটা হচ্ছে মানুষ মৃত্যুর পর কোথায় থাকে এবং কতদিন পর সে চলে আসে এবং মানুষকে কুকুর বিড়াল হয়ে জন্ম নিতে হয় কি না মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে অর্থাৎ মৃত্যুবরণ বলতে সে লোকান্তরিত হয় তার দেহটা থাকে তার দেহ থেকে তার আত্মাটা কোথাও চলে যায় সেটাকে আমরা মৃত্যু বলি দেহ থেকে যখন আত্মা চলে যায় তখন অবশ্যই আত্মা কোথাও থাকে এই যে আত্মার থাকার যে বিষয়টা আছে আত্মাকে ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না সেই আত্মা কোথায় থাকতে পারে আল্লাহ তো তাকে দেহের মধ্যে রেখেছিল এবং দেহ সচল ছিল এখন দেহ আর সচল নেই আমরা এটাকে লাশ বলি যখন আত্মা চলে যায় তো চলে যেহেতু যায় অবশ্যই সে কোথাও যায় এবং থাকে অথবা অবস্থান করে অথবা চলাচল করে এ ব্যাপারে মতামত হচ্ছে যে আত্মা যখন দেহ থেকে চলে যায় তখন সে কিছু দিন বা কিছু সময়ের জন্য হলেও তার দেহের আশেপাশেই থাকে কারণ উরুজ অর্থাৎ যেটাকে আমরা উরুজ নজুল বলি অর্থাৎ উপরে যাওয়া এবং নিচে আসা যে বিষয়টা অর্থাৎ মানুষের জন্ম এবং মৃত্যুর জন্য যে যাওয়া আসার যে ব্যাপারটা যেটাকে সুফিবাদের ভাষায় উরুজ নজুল বলা হয় বা ভাঙা গড়ার কথা বলা হয় তো যখন উরুজের দিকে যায় তখন আত্মা বের হওয়ার পরে সে কিছুক্ষণ বা কিছু সময়ের জন্য বা কিছু দিনের জন্য সে দেহের বা সে যেখানে অবস্থান করছিল তার চারপাশে থেকে সে সব কিছু দেখতে পায় এবং শুনতে পায় তারপরে সে আস্তে আস্তে ঊর্ধ্বমুখী হতে থাকে এবং সে চলে যায় আলমে আরোয়া অর্থাৎ সেই ডুহের জগতে যেখানে সে ছিল যেটাকে আমরা তালিমের ভাষায় বলি গঞ্জে মুখফি একটা শূন্যকার জগৎ সেখানে সেই রোহের অবস্থান থাকে সেখানেই আমাদের এই আত্মাগুলো চলে যায় এবং এই যাওয়ার সময় কিছু স্টেশন তাকে পার হয়ে যেতে হয় কারণ আসার সময় যেমন সে নয়টা স্টেশন বা নয় বাতন ঘুরে আসে যাওয়ার সময় সে এইভাবেই স্টেশনগুলো পার হয়ে উপর দিকে যায় এই জন্য কিছু সময়ের প্রয়োজন হয় আমরা বলে থাকি যখন মানুষ জন্মগ্রহণ করে সেটা তার জন্য দিন অর্থাৎ সকাল শুরু হলো আর যখন তার বেলা শেষ হয়ে যায় অর্থাৎ বিকেল বা সন্ধ্যা হয়ে যায় একদম শেষ প্রহরে রাতের সূর্য রোবার সময় আমরা যেটাকে বলি আয় বেলা ডুবে গেল অর্থাৎ সে দেহ ত্যাগ করলো এই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময়টাকে দিন ধরা হয় তারপরে রাতের শুরু অর্থাৎ আত্মা দেহ থেকে বের হয়ে গেল রাত শুরু হলো যখন রাত শুরু হলো তখন আবার এটা সকাল হওয়ার আগ পর্যন্ত একটা দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার আছে হুট করি আবার সকাল হয়ে যাবে না এক্ষেত্রে বলা যায় যে দিন সাধারণত যতটুকু হয় রাত ততটুকুই হয় আবার অনেক সময় দিন ছোট রাত বড় রাত বড় দিন ছোট হয় তো আত্মিক জগতে এটাই ঘটে কোনো কোনো মানুষের ক্ষেত্রে সে দ্রুত চলে আসে কোনো কোনো মানুষ একটু সময় নিয়ে চলে আসে অর্থাৎ কোনো কোনো মানুষের আত্মা আলমে আরও আয় দীর্ঘ সময় থাকে কোনো কোনো মানুষের আত্মা আলমে আরও আয় কম সময় থাকে আর এই বিষয়টা নির্ভর করে অনেকটা তার কর্মের উপরই কখন তাকে আসতে হবে কোন সময় তার আসা প্রয়োজন সে কোন সময় আসলে তার কর্মফল ভোগ করতে পারবে এটা একটা সিস্টেমের মধ্যে চলে যায় কারণ মানুষ যা করবে তার বদলা পাবে এটা সকল শাস্ত্রী একমত এখন দেখা যায় যদি সে দশ বারো বছর দুনিয়াতে বাঁচে তাহলে সে রাত ও দশ বারো বছর তার থাকবে আর তা দশ বারো বছরের জন্য আলমে আরও আয় অবস্থান করবে বা পঞ্চাশ ষাট বছর বাঁচলে আরও আরও আয় সে পঞ্চাশ ষাট বছর অবস্থান করবে এখানে পঞ্চাশ ষাট বছর সে একটা জায়গায় স্থির থাকবে না সে ওই যে নয় স্টেশন যেমন ঘুরে যেমন আবার আসতেছে আবার নয় স্টেশন ঘুরে সে যাচ্ছেও তো অর্থাৎ সে যখন আবার বেলা যখন তার ডুবে গেল অর্থাৎ তার আত্মা আবার এদিকে আসতেছে সকাল হওয়ার জন্য তো এই সময়টা এই যে দীর্ঘ সময়টা আসতেছে এখান থেকে শুরু হচ্ছে এই যে এটা হচ্ছে দিন তো এখান থেকে রাত হলে এখানটা আবার ঘুরেই পর্যন্ত আসার জন্য একটা সময়ের প্রয়োজন হচ্ছে সে এক জায়গায় স্থির নেই সে যাত্রা করতেছে তার আবার নতুন যাত্রা শুরু করার জন্য অর্থাৎ তার কর্ম করার জন্য কিন্তু এই অবস্থায় সে ঘুমন্ত জাগ্রত না রাতের বেলা সাধারণত মানুষ ঘুমিয়ে থাকে আত্মা ওই রকম যখন দেহ থাকে না তখন তার কর্ম করার কোনো কিছু নেই সে না কোনো ভালো কর্ম করতে পারে না কোনো মন্দ কর্ম করতে পারে তার কিছু করার নেই কর্ম করার জন্য তার দেহের প্রয়োজন ছিল আর এখন তো দেহ নেই তাই যখন রাত হয়ে যায় 
অর্থাৎ দেহ ত্যাগ করে যায় তখন সে আবার নয়টি স্টেশন ঘুরে উরুজে আবার আসতে থাকে নজরুলের দিকে নয় স্টেশন পার হয়ে আবার সে জন্মগ্রহণ করে তার কর্ম অনুযায়ী এটি জন্মন্তরবাদের সঠিক একটা ধারণা এক্ষেত্রে সময়ের ব্যাপারটা কম হতে পারে বেশি হতে পারে এটা নিয়ে একদম স্পষ্ট বা একদম বলতেই হবে যে এতটুকু সময় থাকবে এরকম না কারো জন্য কম হতে পারে বেশি হতে পারে এখন যখন সে নজুল বা নয় বাতন ঘুরে দুনিয়াতে আবার জন্মগ্রহণ করবে তখন নির্ধারণ করবে তার কর্ম যে সে মানবকুলে জন্মগ্রহণ করবে না পশুকুলে তার স্বভাব চরিত্র যদি মানুষের মতো হয় তাহলে সে মানুষের গর্ভে জন্মগ্রহণ করবে আর তার কর্ম যদি পশুর ন্যায় হয় তাহলে সে পশুকুলে চলে যাবে পশুর ঘরে জন্মগ্রহণ করবে এখানে বিড়াল বা কুকুর কোনো কথা না সে তার কর্ম অনুযায়ী দেহ ধারণ করবে কারণ আত্মার কোনো দেহ হয় না আত্মা নারীও হয় না পুরুষও হয় না আত্মা আত্মাই আত্মা দেহ ধারণ করে তার কর্ম অনুযায়ী যদি মানুষের মতো ভালো কর্ম করে মনুষ্যত্ব বোধ তার ভিতরে থাকে তাহলে সে মানব করে আসবে এক্ষেত্রে হতে পারে সে গরিব ঘরে আসবে খুব অন্ধ হয়ে আসবে অর্থাৎ যদি সেই চোখ দ্বারা ভালো কাজে না লাগায় বা চোখকে ভালো কাজে ব্যবহার না করে হতে পারে স্রষ্টা তার চোখটা কেড়ে নিয়ে যাবে অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিয়ে যাবে কিন্তু তার ভিতরে কিছুটা মানবতা বা ছিল তাই সে মানবকুলে জন্মগ্রহণ করবে হতে পারে তার বাক শক্তি কেড়ে নিয়ে যাবে শ্রবণ শক্তি কেড়ে নিয়ে যাবে তবু সে মানবকুলে আসবে কারণ কিছুটা মনুষ্যত্ব বোধ তার মধ্যে ছিল এই মনুষ্য কুলটা হচ্ছে এমন একটা কুল যেখানে থেকে সাধনা করা যায় ইবাদত করা যায় অর্থাৎ আমি ঊর্ধ্বগতি অথবা নিম্নগতি যে কোনো একটা যেতে পারবো এখানে আমার কর্মর সুযোগ আছে এখানে আমি যদি মানব কুলে আসি সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ হয়ে যদি আসি তাও যদি আমি ইবাদত করি দাসত্ব করি সে সুযোগ আছে তাহলে সেটা যদি স্রষ্টার কাছে কবুল হয় আমি উন্নত জনম লাভ করতে পারবো আর যদি খারাপ করি তাহলে নিম্নগামী অর্থাৎ পশুকুলে চলে যাবো অথবা আরও খারাপ অবস্থায় চলে যাব কিন্তু পশুকুলে যদি একবার কেউ চলে যায় তাহলে তার ইবাদত বন্দিগির কোনো উপায় নেই নির্দিষ্ট তার যে পাপ তা সে ভোগ তার শাস্তি ভোগ করার পরই সে আবার মানব কুলে আসতে পারবে তবে কি আমাদের কোনো মুক্তি নেই বা জান্নাত জাহান নামের ধারণা কি ভুল না জান্নাত জাহান নামের ধারণা অবশ্যই আছে স্বর্গ নরকের ধারণা অবশ্যই সত্য কিন্তু মানুষ যেভাবে ভাবে সেই রকম নয় সেই বিষয়টাও বিতর্কিত এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি না তো স্বর্গ নরক অবশ্যই আছে আমরা স্বর্গকে বুঝতে পারি না চিনতে পারি না নরককে বুঝতে পারি না চিনতে পারি না অনেকে এটা অনুভব করেন কিন্তু বুঝেন না এই আসা যাওয়া থেকে মুক্তি কিভাবে যখন পরমের সাথে আমার মিল হবে অর্থাৎ সাধনা করতে 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 যখন আমি পরমের সাথে একাকার হয়ে যাব তখন আর আমার এই আসা যাওয়া বা এই জন্ম মৃত্যুর কোনো যন্ত্রণা থাকবে না যেটাকে বৌদ্ধরাও নির্বাণ লাভ করা বলে সুফিবাদের ভাষায় বলে বাঁকাবিল্লার স্তরে পৌঁছে যাওয়া এরকম একজন সাধক মানে কামিলে মোকাম্মেল স্তর সেই স্তরে গেলে তাকে আর আসতে হয় না এটা কি বলা হয় জন্ম মৃত্যু বারণ এই জন্ম মৃত্যু বারণ করার আগ পর্যন্ত ভালো কর্ম করলে ভালো কর্মের জন্য আসতে হবে তার ফল ভোগ করার জন্য খারাপ কর্ম করলে তার শাস্তি ভোগ করার জন্য দুনিয়াতে আসতে হবে জন্মন্তপদের ব্যাপারে সংক্ষেপে যতটুকু পারলাম একটা ধারণা দিলাম আশা করি এই বিষয়টা সবাই বুঝতে পেরেছেন আর একটা বিষয় হচ্ছে এই বিষয় নিয়ে মানুষের সাথে তর্ক করার কিছু নেই যারা মানছে না তারা না মানুক যারা মানছে তারা মানুক কারণ যারা মানছে না এটাও তাদের একটা কর্মই এই জন্য তারা সেটা মানতে পারছে না কিন্তু তারা যদি ভালো কর্ম করে অবশ্যই তারা আগামীবার উন্নত জনম পাবে এবং তারাও হয়তো এটা মানবে তাই যারা জন্মান্তরবাদ মানেন তারা অবশ্যই অন্য কাউকে আঘাত করে কথা বলবেন না বা কাউকে ছোট করবেন না কারণ সে তার ধর্ম বিশ্বাস বা যে ধারণা নিয়ে আছে সে সেটা নিয়ে থাকুক যদি সে শুদ্ধ চিত্তে সাধনা করে শ্রেষ্ঠার ইবাদত করে তাহলে অবশ্যই সে তার কর্মের ফল পেয়ে যাবে এবং উন্নত জনম লাভ করবে সে সেটা বুঝুক বা না বুঝুক তাই যারা বুঝে না তারা তো বুঝে না কিন্তু যারা বুঝে তাদের উচিত যারা বুঝে না তাদের সাথে তর্ক না করা এবং তাদের মনে আঘাত না দেওয়া আশা করি বুঝতে পেরেছেন আর যদি না বুঝে থাকেন তাহলে মন্তব্য করবেন আমি অন্য কোনো ভিডিওতে সেই বিষয়ে আলোচনার চেষ্টা করব আর যদি প্রশ্ন ছোট হয়ে থাকে তাহলে কমেন্টে রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব। আজকে এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে